So hey guys, this is your boy Vasu Segal and in today's video we're going to talk about uh, how NIT students develop their coding skills and uh, what resources they generally use and from where they practice coding so that they enhance their coding skills and get topmost job uh, from NIT and after that they get a good career. Uh, so from, uh, in today's video we have Ankit Thakur. So Ankit, my first question to you is please introduce yourself. Uh, from which college you have din done your graduation and from which NIT you belong and in which company you are recently placed. Everyone wants to know. Okay, uh, so thank you Vasu. Uh, my name is Ankit Thakur and I am currently student at NIT Suratkal. I am in final semester and uh, I did my uh, graduation from Delhi University and currently I am working as an intern in Epsilon Bangalore which is an uh, US based MNC. Yeah. Okay, so I think you all have got the introduction about the Ankit and uh, in second question, second question is very important question because uh, I just want to know when is generally the best time for coding. Uh, many students have doubts that uh, do we have to start coding from graduation or do we have to study coding, proper coding in post graduation. So when is the right time because the students are generally uh, busy in preparation of MC and princes and so what is your point of view on that? So uh, basically as a hota hai, like two uh, goals hote hain bande ke ek ko competitive coder wali coding karna hota hai aur ek ko placement wali coding karna hota hai right so competitive coding jo hoti hai usme time lagta hai matlab tumhe logic build karne mein us cheez ko improve karne mein like tumhe ek saal ek dead saal at least lagega tumhe ek achhe level paane ke liye so if you are in NITs or IITs, then you have obviously two options. Campus placement and placement and competitive coding are two different things. So if you have fun in competitive coding, then you should start from graduation. If you are doing BCA and MCA. And if you have started, then you should start from MCA. When you start the first semester, you should start the normal DS, normal logic, which is the concept of C++. उसमें निकाल दूँ उसके बाद कॉम्पिटेटिव कोडिंग में लग जाऊँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव कोडिंग में जो होता है वो टाइम लगता है करने में और दूसरा रहते हैं जो प्लेसमेंट के लिए लाइक करते हैं तो प्लेसमेंट के लिए तो ऐसा है कि चार सौ या पाँच सौ क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उन्हीं में से कोई थोड़ा ट्रिक कर देंगे ट्रिकी कर देंगे उस क्वेश्चन को वही सेम ही आते हैं तो अगर वो कॉम्पिटेटिव कोडिंग करना है तो लाइक फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करूँ और केवल प्लेसमेंट के लिए करना है तो लाइक तीन सेमेस्टर बाद या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो Six, seven months, or eight months are more than enough for uh, placement. So I think you all have understood that uh, when you should all start coding and development. Uh, the third question to you is uh, that when you actually started coding, uh, like coding in the sense uh, when you started development in your college life, and uh, is development really needed in college and do you followed any roadmap like do you followed like you have to study web development or you just have to study android development what roadmap you followed for development so like uh, coding i started in uh, first semester only like in the last of first semester right so in november or december of first semester i started coding and the development part i started in second year so i I did few project in web development and I don't have any experience in mobile like uh, Android development but I did quite a few project in uh, and, uh, web development and yeah and for like coding I enjoyed uh, like coding right so from uh, beginning I started coding and uh, make some friends which are really interested in uh, coding so it was quite fun to do competitive coding. Yeah. Okay, so did you followed any roadmap in web development like uh, you just started from HTML, CSS, JavaScript or what kind of roadmap you started uh, learning uh, front end development or back end development or you started with <laughs> full stack? I, I would say like these roadmap, uh, I am seeing lots of video right, uh, roadmap of this, roadmap of this. For professors, they are just bluff, okay. So just read the basics of some language. If you are uh, starting with C++, Python, just read the core concept of that and start, a build, start building a project on that. So th this is the best way to learn any language or any technology, any skill. So the first start with the core concept and 
like we want like a list of uh, topic like we will start ticking one and one and uh, i will be master in some skill so it doesn't work like that so first start with the core concept and start building something with that technology that way you will learn a lot so uh, i think you all have got a hint that from where you should start your development side and from where you should start your coding uh, and you all know that roadmap is just a bluff because you have to learn the basics and then you have to code and code and you should develop your uh, skills uh, by building projects. So my next question to you Ankit is that which technology is, uh, a beginner should start with uh, web, mobile or AIML. So it's the common doubt of all the aspirants here that which technology should I begin with and from where should I start. AIML is optional if you have placement, so AIML is not that much necessary to sit in placement. But the main thing that happens in the project is that our project is like database use. Because we expect that we have a fresher, that it will be basic SQL or database. So we can do both in the mobile and in the web. If we are interested in the web, we can make a website or if we are interested in Android, we can make a app. In the database, we can use the queries. And the other thing I will say in project building is that if any project is made, then make such a project that is real life implementable. लाइक अगर तुम कुछ भी बना रहे हो तो ऐसे मत बनाओ कि यार जो ऑलरेडी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पड़े हुए हैं ऑलरेडी ठीक है उन सी को उठाया और तुमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया कुछ ऐसा बनाओ लाइक उठा भी रहे हो तो उसमें कुछ अपना थोड़ा ऐड ऑन करो उसका नाम चेंज करो यार और उसमें कुछ इम्प्रूव करो उसको ठीक है अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो तुमने उससे पहले वाले से बेटर क्या किया उसमें तो जो मैंने प्रोजेक्ट किए थे वो दोनों दो प्रोजेक्ट जो मेन मेरे प्रोजेक्ट थे वो दोनों ही कॉलेज पे बेस्ड थे मतलब कॉलेज को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं तो एक मेरा मैथ्स के लिए था तो जब हम मतलब कॉलेज में जाते हैं तो मैथ्स के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था तो उस सिस्टम को मैंने ऑनलाइन करने के लिए एक आइडिया मतलब प्रेजेंट किया था डिपार्टमेंट में भी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं तो एक वेबसाइट थी बेसिकली और डिपार्टमेंट को भी मतलब काफ़ी पसंद आया था उन्होंने बोला था इसको आगे प्रोसीड करो तो हम इसको लॉन्च भी कर सकते हैं आगे तो इस टाइप का को कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ ये जरूरी नहीं है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उठाओ जिससे मतलब रियल लाइफ को बंदे को फायदा हो ठीक है इस टाइप से बहुत छोटा भी प्रोजेक्ट होगा चलेगा बट पूरा पता होना चाहिए अच्छे से और एम क्या है उस प्रोजेक्ट को बनाने का राइट सो so, ऐसा नहीं है कि टॉप टेन प्रोजेक्ट सर्च किया हमने कि अभी मार्केट में कौन से ट्रेंडिंग है उनको गूगल से उठाया और अपने रिज्यूम में पेल दिया ठीक है तो वो उससे क्या होता है यार कभी कभी हो भी जाता है ऐसे बंदों को प्लेसमेंट भी होता है कि जिन्होंने एक रात पहले प्रोजेक्ट उठाया है और जाके रिज्यूम में ऐड किया और उनको प्लेसमेंट भी हो गया उसी से तो यार देखो इस चीज़ से ये होगा कि तुम अगर एक्चुअली स्किल डेवलप करनी है ना प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अपने अंदर तो तुम्हें खुद से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वरना बाद में प्रॉब्लम होती है कंपनी में बहुत से लोग होते हैं जिनमें मतलब बाद में दिक्कत रहती है Okay, uh, so I think you all have got the idea from where you should start and what projects you should build so that your, you can develop your skills because NIT students are building uh, their projects on real life applications and the problems that they encounter in daily life at NITs like Ankit said. So my next question to you Ankit is that uh, any project ideas that everyone should work on to increase their skills? I know that you have uh, uh, talked about the real life projects, but any examples that you can give so that uh, the people here can get an idea so, what uh, exactly so you are talking project about? project ideally are one thing, I mean, follow your surroundings, okay? What are you seeing? If a milk comes to you, how do you give it to me? I mean, how can I do it to advance it, online it to me, right? तो अपनी सराउंडिंग्स में ही देखो जहाँ तुम्हें ज़रूरत लग रही है कि मैं कुछ इस चीज़ को अच्छा करने के लिए कुछ बना सकता हूँ तो लाइक मैंने अपने कॉलेज में ही देखा था कि स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो स्पोर्ट्स काउंसिल में भी वही था कि सब काम फिजिकली जाके ही होता था कुछ भी ऑनलाइन नहीं था तो मतलब काफ़ी दूर था हमारे हॉस्टल से वहाँ में जाके खड़ा होना पड़ रहा है लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है कभी वहाँ पर जो रहते थे वो है नहीं तो हम वापस आ रहे हैं फिर फिर से दोबारा से जा रहे हैं दो तीन बार जाना पड़ रहा है ठीक है तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे कॉलेज में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो खेले जाते हैं कौन कौन बंदा उस टीम में है तो मेरे को लगा था कि ये एक प्रॉब्लम है जबकि मतलब मैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मतलब मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ बट मुझे एक प्रॉब्लम दिखी कि इस आ, जो गैप है मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल और स्टूडेंट्स के बीच में इसको हम एक वेबसाइट बना दें जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो अगर किसी टीचर से हमें कॉन्टैक्ट करना है लाइक अगर कोई बंदा वॉलीबॉल खेलता है वॉलीबॉल को किस प्रोफेसर के अंडर उसकी वो टीम खेलती है कॉलेज की 
तो हम उसी हिसाब से मतलब उस पर सब कुछ डाल सकते हैं और वो हेल्पफुल होगा तो ऐसे ही सेकेंड वाला मैंने बताया था कि मैंने मैथ्स के को देख के बनाया था कि मैथ्स में मतलब प्रॉब्लम हो रही थी लोगों के लिए तो और ऐसा नहीं है कि यार स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ऐसे आइडिया आ जाएंगे ठीक है ये जो रियल लाइफ में स्टार्ट में तुम कोई भी उठा सकते हो मैंने भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं लाइक टिक टॉक पर गेम वाले हैं ठीक है तो स्टार्टिंग में तुमने कुछ भी बनाया है बट ये है कि आइडिया सोचते रहो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा तो उस पर बस उसको नोट डाउन कर लो जरूरी नहीं है तुम्हें उस टाइम बताओ कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तुम कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे उस आइडिया को नोट डाउन करो अगर आसपास पास दोस्त हों तो उनसे डिस्कस करो मे भी वो तुम्हें कुछ आइडिया देंगे इस बारे में कि ये ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकता है ठीक है तो बेस्ट तो यही होता है बाकी okay so i think you have got a great explanation of the question that what projects that you should all work upon and uh, you should also encounter the real life problems and then after you should find the solution for that using your development skills and uh, now ankit uh, i have some another beautiful question for you and it's one of the most demanding question uh, of this podcast video so the question is that what is your suggestion for students from different streams as you know that you are from different stream so you know that you have shifted from chemistry to computer science and how you cope up with your coding skills and what would be your suggestion to all the students who are from different streams because they have to cope up with development as well as data structures and algorithms within 2 years you can say that within 1 year because after 1 year they will be get placed यार ये क्वेश्चन तो मतलब मेरे से काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था जो मतलब मैथ्स से भी नहीं बोल सकते केमिस्ट्री बैकग्राउंड से था एक्चुअली मतलब मैथ्स भी सब्जेक्ट था उसमें मैथ्स इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स वाले वहाँ पे होते हैं केमिस्ट्री वाला कोई होता नहीं है मैं अकेला केमिस्ट्री वाला था तो इसलिए मैथ्स वालों में काउंट हो जाते थे ठीक है तो जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो बी केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से मैंने बी करी थी और जब कॉलेज गए थे तो यार ऑब्वियसली डर लगा था देख के यार ये लोग बी वाले आए हैं ये सब पढ़ के आए होंगे बी एस सी वाले डी वाले आ रहे हैं वही ऑलरेडी कोडिंग करी हुई है उन्होंने सब कुछ ठीक है तो यार उससे क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग में फ्रेंड सर्कल बनाओ वो एक अच्छा बनाओ लाइक अगर तुम्हें कोडिंग ही करना है तो ऐसे बंदे देखो जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट हो अगर तुम मतलब बेस्ट वे होता है कॉम्पिटेटिव कोडिंग हो चाहे नॉर्मल कोडिंग हो अगर तुम कॉम्पिटेटिव कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट वे यही होता है कि तुम दो तीन अच्छे दोस्त बनाओ जो ऑलरेडी कोडिंग में इंटरेस्टेड हो लाइक तुमने कोई एक न्यू प्रॉब्लम देखी तुम्हारे पास एक नई अप्रोच है तुम उसको डिस्कस कर रहे हो लाइक डिनर के लिए जा रहे हो तो डिस्कस कर रहे हो बाहर घूम रहे हो तो कभी दिमाग में आ गया तो डिस्कस कर रहे हो तो मेरी जो कोडिंग की थी मैंने ऐसे ही स्टार्ट करी थी और अर्पित और जतिन जो हैं ऑलरेडी जानते हो तुम तो वो ऑलरेडी uh, करके आए हुए थे कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं बट उन्हें बेसिक्स पता थे अब मैं मैथ्स वाला था तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था तो उनसे थोड़ा थोड़ा पूछ के हेल्प ले लेके मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट बिल्डिंग का वही सीन था कि आइडिया मेरे पास आते थे बट मेरे को पता नहीं होता था इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं एक तो मैंने सीनियर से भी हेल्प ली थी इस चीज़ में कि मैं कैसे कर सकता हूँ तब वो वो बोल देते थे कि भाई डेटा बेस यूज कर ले बैक एंड यूज़ कर ले मेरे को पता नहीं है भाई कैसे करना है वो सब ठीक है तो धीरे धीरे सब वो बिल्ड होता गया और लास्ट लास्ट में मतलब ठीक से प्रोजेक्ट बना लिए थे और कोडिंग भी ठीक ही हो गई थी लाइक सो I think this was the most beautiful and very useful suggestion that Ankit have given and he has given all the to do list and all the list will be given in the description box I'll be sharing in the description box so my next question to you Ankit is that any project ideas that everyone should work on to increase their skills so can you tell that I know that you have to tell that real life problems that you all should encounter uh, and after that you should develop your coding skills but yeah the students listening to this podcast would be very much interesting to know about your projects and what kind of projects that you were using for for coding or for development for development i already shared like re- read the basics or core concepts of any like if you are starting with uh, html and css read the basics from the w3 school which is uh, quite famous right read the basics and start your project when you will encounter a problem you will search that problem and find the solution of that that is the best way to uh, learn any uh, language or, or any skill improve any skill and for coding uh, i already said that there are two types of people which one is that which like competitive coding and another one is for placement so for placement there are already uh, so many website like geeks for geeks is there lead code uh, is best for uh, practicing that uh, placement kind of questions and if you want to start with competitive coding i will suggest start with hacker rank and uh, after quite a few months uh, like 4 or 5 
four months are more than enough even if you are a non cs background student so in first semester i will say in first semester complete hacker rank uh, and then you can move to the uh, hacker rank which is uh, i would say is best right so uh, there are lots of question on hacker earth so first start practicing on hacker earth after that you can move to uh, code forces or code chef like that for competent coder they can follow this and for the uh, data structure what uh, they should uh, study in data structure and like that i will uh, provide a uh, list which i follow to do list and you can uh, provide the link of that in uh, the description uh, so the last question of this podcast is very interesting and uh, i think all the audience here listening to this uh, would be definitely keen to hear this that do nit students have any special technique or any secret to basically improve their uh, coding skills so can you please just tell everyone about that yeah the ko secret to kuch nahi hota hai coding bahut karni padti hai like raat raat bhar jagna padega but tumhe maza aa raha hota hai na to tumhe pata nahi lagta hai ki kitna time tum spend kar rahe ho us pe like tumhari samne ek problem aa rahi hai tum us pe lage pade ho ek do din tak do do din nikal jate hain but problem nahi samajh aa rahi hai dusra cheez yaar hame khud se pata hona chahiye ki yaar hame isi hi field mein jana hai to maine bahut sare log aise bhi dekhe hain jinko matlab aa gaye hain cs mein but unko interest nahi hai usme ठीक है वो उन्हें या तो अच्छी एक जॉब चाहिए अच्छा पैसा चाहिए इसलिए आ गए हैं और या फिर मतलब अब मेरा था तो केमिस्ट्री था बट मुझे जाना सी एस में ही था मुझे डिसाइडेड था कि मुझे सी एस में ही जाना है तो मुझे तो मज़ा आता था ये सब करने में लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ या फिर मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ अगर एक सीक्रेट बताऊँ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि दोस्त अच्छे बनाओ जिनको सेम इंटरेस्ट हो तुम्हारे उसमें तो अगर तुम सी वाले बंदे हो या फिर तुम नॉर्मल प्लेसमेंट वाले बंदे हो तो उस टाइप के ही बंदों को अपने दोस्त अच्छा बनाओ और उनके साथ डिस्कस करो बेस्ट वही होता है लाइक अगर तुम उसे नया एक क्वेश्चन मिलेगा नई एक अप्रोच मिलेगी तुम्हारे साथ शेयर करेगा तो मेरा तो ऐसा ही होता था हम तीन लोग थे जो कोडिंग करते थे तो हम लोग तीन लोग मिल जब लाइक कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है और अगर कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको बोलते थे भाई ये ट्राई कर और बताइए वो तुमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में किया या फिर इस टाइप से तेरा सबमिशन टाइम कितना था तो इस टाइप से हम लोगों ने मतलब इम्प्रूव किया धीरे धीरे और मैं तो बिल्कुल विगनर था तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता था तो मैं तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और वही उन लोगों ने हेल्प किया तो आगे ठीक हो गया ओके सो आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द हिंट अबाउट द एन स्टूडेंट्स कोडिंग रेफरेंसेज वेबसाइट्स एंड ऑल्सो वॉट दे टेक्निक दे यूज टू लर्न कोडिंग दे आर वेरी हार्ड वर्किंग गाइज so i hope you liked today's podcast because it was uh, for all the audience in hindi as well as in english so i hope you like the podcast and from this video you will be definitely getting all the knowledge that how nit students who are placed in very good companies are doing their coding and how they started with coding and from zero they got placed into many top tech giants of the tech industry so i hope you like the today's podcast so if you gain any knowledge from this video please like the video and share it with your friends and do subscribe my channel and uh, if you want to connect with me or ankit you can connect us on linkedin all the links are given in the description box and do check out ankit's youtube channel uh, he's a good editor and he's trying to make some different uh videos with his editing skills you can check it uh, it's also given in the description box so aaj ki video mein itna hi thank you so much